Եթերում դրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարսություններով։ Եվ այսպես վարճապետ Նիկոլ պաշինյանը երեկ ի վերջո արձագանք է սոցիալական ծանցում իր և Հուսաստանի վարճապետ Դմիտրի Մեդվեդևի երկոսության շուրջ բուրն քննարկումներին։ Շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծվել թե Մեդվեդևը ծաղրել է պաշինյանի ռուսերենի իմացությունը միջ դեր Հայաստանի վարճապետը իր Facebook-յան գրառման փորձից վերջ դնել տարաբնույթ մեկնաբանություններին։ Երեկ ողջորվ անթացքում համացանցը քննարկում էր եատմը միջկարավարական նիստին Հուսաստանի վարճապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և Փաշինյանի երկխոսությունը։ Շատերը տեղի ունեցածը որակում էին ծաղր Հայաստանի վարճապետի նկատմամբ, սուր քննադատության եւ անարգանքի ենթարկելով Մեդվեդևին։ Ես՞լի նետ վապրոսով դրուզիա, մի ուժե մոժեմ պերիտի Նետ պերիտի կուդա։ Պերիտի կ պրոցեդուրի պատպիսանի նաշով բրիտը։ Да, перейдем уже. Значит, переходим к процедуре подписания принятых документов. Пожалуйста, друзья. Теревес Чадиманалов, Хамацан Циале, Коцутюн Нарин, Ворон Картен Верац, Мумейн Хакарусакан, Трама Друзюн Нарин, Пашиньян на Фейсбуке, Анни Реджун Грец, Вор Иракану, Вочинчел, Теги Чиу Нецел, Парза Пес, Медведеви Акнарка, Вера Береле, Нисте, Тамена Шута Вартелун. Նոր մի պահ մտնում են Facebook ու աչքերի չեմ հավատում, որ կորուպցիոն համակարգի մնացորդները այսքան հեշտությամբ կարող են փոթորի կարաճացնել սոցիալական ցանցերում։ Եատմա միջկարավարական խորհրդի նիստին ոչ միայն Դմիտրի Մեդվեդևը այլև մենք բոլորս հույս ունենք, որ Ռոպե առաջ Պիրիդյոմ Սուրճի Սենյակ, որովհետև բոլորս ահավոր հոգնել էինք ու Սուրճ էինք ուզում։ Աշխատանքները նախատեսվածից երկուսու կերժամ ավել տևեցին, իսկ նախորդորվա մեր շփումը բոլոր հիմքերը տվել էր ոչ աշխատանքային հատվածին անհամբեր սպասելու։ Էս ամենը պիտի ասվի, չեմ հասկանում։ Ֆեյսբուքյան իրեջում զարմացել էր Փաշինյանը։ Ի դեպ ամուլը գրել էր, որ նախորեին Մեդվեդև ու Փաշինյանը այցելել էին Երևանյան ակումներից մեկը, որտեղ կերել են փախլավա եւ պարել։ Երևանի եւ Արմենիա ու Սիբերդոն Ի դեպ խորհրդարանի արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն անդրադառնալով մեծ աղմուկ բարձրացրած տեսանյութին ազատության է զրույցում ասած թե ի սկզբանե իր համար Փաշինյանի եւ Մեդվեդևի երկխոսությունը սովորական է թվացել այնպես որ անտեղի փոթորիկ է բարձրացվել Դարձնում առանձնապես գնահատելու բան չկա եւ այս փոթորիկը անտեղի է եւ բարձրապետի ոսկերին հավելելու ոչ ոչ չունի Իսկ վտանգավոր չեք համարում, որ կարող է այսպես մի թյուրի մացությունը հանգեցնել շատ լուրջ հետևանքների վերջո նաև բանը հասել էր այնտեղ, որ հակառուսական այսպես նաև հայտարարություններ ու դրամադրություններ են ստեղծվել համացանց։ Ինչ որ արում է, գուցե է, բայց նաև չեմ գերագնահատում Facebook-յան տարափների ազդեցությունը։ Ի վերջո, բայց ազդեցությունը մեծ է թվացել Փաշինյանին, եթե նա փորձել է հարթել իրավիճակ ասելով, որ ոչ ինչ էլ տեղ Կարծում եմ որ թե ազդեցություն է մեզ թվացել, տեսել է որ շատ է քննարկում եւ արադարձել է այսքան։ Իսկ ձեզ էլ իսկս բան է այդտեղ որևէ արտասովոր բան չեր թվացել այդ տեսանյութում։ Թե դուք նույնպես այն բանակին եք պատկանում, որ ծաղր կար այդտեղ եւ այլը։ Ոչ, ես բանակներին չեմ պատկանում, ես ինձ համար սովորական տեսանյութ։ Միջդեր նշենք խորհրդանի փոխնախագա Ալեն Սիմոնյանը սուր քննադատության էր ենթարկել տեղի ունեցածը գրելով մեջ բերում եմ դուխը հենց այն է որ դուք ես տիրապետում ես նույնիսկ այն ժամանակ երբ քո դիմացին նանտակտ կատակ է անում փորձելով ավելի լավը թվալ հասկացող մարդու համար ինքն իրեն դնում վատվիճակի մեջ իսկ դու իրեն օգնում ես այդ իրավիճակից դուրս գալ դուխը այն է երբ դու քո վիպենդրիոժը կամ լավ տղա երևալը չես գերադասում երկրից հետ կամ քեզնից Դուխա այնը երբ քո հյուրիս խալատեսնում ու ժպտում ես քանզի վստահես ուժիտ եւ ինքդ քեզ վրա իսկ հետագան տեխնիկայի եւ ժամանակի հարց է Facebook-յան իրեջում գրել էր ազգային ժողովի փոխնախագա Ալեն Սիմոնյանը Շրջի կարևորող զբաղողներն այսօր բողոքի ակցիային իրականացնում կառավարության շենքի արչև պահանջելով իրենց խնդրին լուծում տալ նշենք որ քաղաքապետարանը հոսանքա զերծել էր փողոցներում փոքրիկ ավտոբուսներով շրջի կարևորող զբաղող օբյեկտները ինչի արդյունքում փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղող մի շարք տնտեսվարողներ զրկվել են իրենց բիզնեսից այս ժամառաճարկում եմ ուղիղ միացմամբ հետեւել ցույցին ոչ մեկի դա պետության մեջ չի հետա քրի եւ նամանաբան եի տասարդությունը չէ լեզվում մի քանի որ ասում եմ նա ծեի տասարդությունը եթե արդեն այնպես է արցա որ պետքա հենց այսօր կամ վաղը լուծում ստանա եթե այդ լուծումը չի ստանում 
Thank <laughs> Այս պահին շրջիկ արևտրի արևտրոսպաղողները ասում են ակցիա կարավարության շենքի արջև, նրանք պահանջում են հանդիպում վարճապետի հետ, կանի որ դերվս նախորդ շապատ հոսանկա զրկվել էին հեցի կողմից և պաստորին ինձ աշխատանքը դաթարեցված է, կաղաքացիները, ովքեր հավակվել են այստեղ, շրջի կարևտրոս պաղվողները պնդում են, որ իրենք ունեցել են որինական պայմանագիր հեցի հետ և պատճարը չեն հասկանում, թե ինչ են հոսանքազրկել իրենց, որոնց աշխատանք հայտարարել էր, որ շրջի կարևտրով զբաղվողներին անրաժես չեն, որպեսի այդ կետեր ունենան լարանցումներ և ինչ է կոչում հենց շրջի կարևտուր, պետք է տարբեր տեղից տեղ շրջ են, այն ինչ կաղաքապետի պնդմամբ շրջի կարևտրով կայանել և իրենց գործունեությունը ծավալել, այս պահին մենք հնարավորություն կունենանք խզրուցելու շրջի կարևտրոս պաղողներից մեկի հետ հասկանալու նրանց պահանջը, բարև ձեզ դուք եվսպահանում եք շրջի � շատ տնտեսվարուներս վերսկսեին աշխատանքը, բայց հիմնական պահանջը ոչ թե հետքան հոսանքների վերականգնում է, այլ նա է, որ այս պայդրությամբ որենքների կարգավորումը, որ որոշում է կացվել իրականասնելու, այդ որենքների կարգավորումը ոչ մի ձևով չի նպաստում հետևել ոլորդի զարգացմանը։ Այսինքն ինչ է տեղ ունենում, այսօր կարավարությունը � կատարեն և այդ որենց դրական պոպոխություններով ամբողջության բլիազոր են կաղաքապետանին, որ Եվ այժմ մեկնարկել է կարավարության նիստա առաջարկում եմ հետևել նիստ ինթացքին։ Ես առաջարկեցի հենց այս պուլում ներգրավենք, իտե չի հարկ է։ Դե մեր կանխավարկաս նենա, որ մարդու իրավունքների պաշպանը բոլոր դեպքերում պետքա ներգրավված լինի, որոտև մեր ունեցրությունը պետքա լիարժեքոր են համպատասխանի մարդու իրավունքների պաշպանությա� Չկանը ստայդեմ հարցը դրվում է կվերկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդումմանը, դեմ չկա որոշում ընդումված է, կննարկում ենք հարց համար 44-ը, հազգային ժովի լուսավոր Հայաստան խմբակության ներկասած որենքների նախագծերի պատետի վերաբերալ կարավարության առաջարկությունների մասին, զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախար զարույ բատուր են, խնդրեմթիքին բատուր են։ Շնորակալություն, պետական կեսաթոշակների մասին Հայաստանի Հառապետու 
Կենսաթորշա կլի ազորագրով վճարել 15 տարի գործող որենքով նախատեսված մեկ տարվա փոխարեն, ուժը կործրած ճանաչել կենսաթորշակ նանկանխի գեղանակով ստացող կենսաթորշակարույի տարեկան արնվազը մեկ անգամ բանք ներկայանալու և Հայաստանի Հանրապետությունում լինելու մասին հայտարարություն ստորագրելու վերաբերյալ դրույթները, ուժը կործրած ճանաչել 12 ամիս անընդ մեջ կենսաթոշակ վճարելու դեպքում կենսաթոշակ վճարել է բաց։Նախագա Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ինքնավար ինտերնետի մասին որենքը։ Հաստատուղ դհրապարակվել է Հուսաստանի դաշնության իրավական տեղեկատության պաշտանական կայքում որենքը պացարության � ինտերնետ ոպերատորները պարտավոր են իրենց ծանցերում հատուկ ծարքեր տեղադրել, որոնց միջոցով ռոսկոմ նածորը կկարողանա վերա հսկել ինտերնետ տրավիկը և արգելապակել Հուսաստանում արգելված կայքերը, որենքի հեղինակներն ավելի վախ հայտնել է ենթե, որենքում նխատեսված համակարգը ստեղծելու համար կպահանչվի 20 միլիարդ ռուբլի, պետություն իր վրա է վերսնում այդ ծարքերի տե� Անդրի Քլիշասըն, Հառաջի տեղակալում Միլա բոգվան և պետ դումայի պատգամավոր Հանդրի լուգավոր։ Այս նոր որենքի կննադատները իսկ նրան կիչ չեն։ Մտավախություն ունեն, որ որենքը Հուսաստանի շխանությունների � Միջազգային իրավապաշպան կազմակերպությունները կոչ էին արել ավելի վաղ լադիմիր պուտիր ինչը ստորագրել որենքը։ լրագրողներ առանցահմանների և Human Rights ոչի համատեղ հայտարարությունում ասնովորապես ասված է, թե այն խաղթում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցյան և մակի կաղաքացիական և կաղաքա� Բելարուսնի վերջո հասավ իր նպատակին Մոսկվան պաշտոնան կարեց բելարուսում Հուսաստանի դեսպանին ում մինսկը մեղադրում էր բելարուսի ինքնիշխանության դեմ կայլեր ձերնարկելու և երկու երկրների հարաբերությունները սրելու� Մոսկվանի վերջո տեղի տվեց բելարուսի իշխանությունների ճնշմանը երեկ շապթի երեկոյան հայտարելով մինսկում Հուսաստանի դեսպան Միխայել բաբիչի պաշտոնանկության մասին, նրան այս պաշտոնում կթոխարինի երկուցկի ն տնտեսական տարաձայնություններն է ինգամ Հուսաստանի կողմից ձրնարկվող այսպես կոչված հարկային մանյովրավորի արդյունքում մինսկը բազվամիլարդ տնտեսական կորուստներ է գրում։ Դեսպան բավիչը ոչ մեն չեր փորձում և բելարուսի միջև ինտեգրացյոն գործ ընթացներին նորդա պահորդելու նրա կոչերը։ Մի պահ բաբիչի և բելարուսի արդյորդնա խարության հարաբերություններն այն աստիճան սրվեցին, որ պաշտոնական մինսկը Հուսաստանի � 
անոր ներկայացուցիչներ։ Բաբիչի պաշտոնանկության նախորդող օրերի Ռուսաստանի դեսպանի ուղված քննադատություններից զերծ չեին նաև Բելառուսի իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Ապրիլի 20-ին պատասխաններով պետական լրատվամիջոցների լրագրողների հարցերին Բելառուսի նախագահն ասում էր։ Ані ռեսբերուցա տամ սե չեմ պասլոմ։ Յա աբսոլյուտնա ուվերեն։ Նրանք այդ դեսպանի հետ արկա խնդիրներն այնտեղ գլուծ են ես վստահ եմ։ Ռուսաստանը հին լավ ավանդույթներով պետություն է որը շատ լավ պատկերացնում է թե այս կամ այն դեսպանն ինչ պահվածք պետք է դրսե որի։ Դա Ռուսաստանի դեսպանն է եւ Ռուսաստանն էլ նրա հետ գլուծի իր հարցերը, նշում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրա այս հայտարարությունից ընդամենը 10 օր անց Միխայել Բաբիչը հեռացվեց Բելառուսում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանի պաշտոնից։ Այդը ռասիսկի պասոլ ռասիա ես լիմ ռեսբերոց սամա։ Եվ ծրագրի ավարտին եղանակի մասին արտակար կիրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է այսօր նաև առաջիկա օրերին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Օթի Ջերմաստիճանը Վաղվանից գնվազի 5-ից 6 աստիճանով։ Անկախ եղանակային պայմաններից ձեզ հաճելի եւ գեղեցի կորեմ մաղթում իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը նոր տեղեկատվության ողիղ եթերում կրինենք ժամը 12:00-ին։ Ինչ այդ ժամը։